。您为什么要让叶冲来全权负责这次汇报的工作？您不知道他恨我吗？宫、嗯、本，你什么时候才能学会动动脑子呢？啊？我现在只要拿出一副公正的样子，让叶冲去做这个汇报，我才能替你说话。否则的话，你去向清泉和叶冲解释吧。啊！小岛已经死了。您让我一个堂堂的帝国军人。向一个中国人证明我的清白，您不觉得很可笑吗？啊，宫本，你什么时候才能理解我的苦心呢？嗯？我告诉你，清泉已经把池城给放了，他不会再给你机会，让你去针对叶冲了，明白吗？啊？难道我们现在就应该让叶冲为所欲为吗？这次的事件，我是被他陷害的。除了我信，谁还信？我们只有在这样的失败面前，才能让我们清醒过来。这对父子现在不会给我们机会了。我们现在必须要自己打算。怎么做？啊！我的行动队员都死光了，难不成你让我把叶冲给杀了吗？没出息！当然不是，我们要让他带着罪状书回到日本，让他去给内阁和天皇请罪。据我所知，这次清泉来香岛，他不仅仅是为了来复兴香岛，他还有别的目的，也许。他就是为了地下党而来的，也许就是为了那只我们没有抓到的秋蝉。姐夫，那个日本人到底跟你说什么了？有什么问题待会儿再问。我先把药拿过来，你把药喝了。看一下，他们要搞造船厂，打开运输线。他们又要搞什么鬼、啊？清泉上也准备拿出一笔启动资金，而且把之前扣押池氏企业的商船一并归还到我个人名下。而且他让我管理新的运输公司，进行对外贸易，支持他复兴香港计划。你觉得他们会来真的吗？怎么可能啊，魏叔！日本人会那么好心做慈善吗？他们当然没有这么好心。但是你知道吗？这是我了解他的唯一渠道。这个清泉上也和佐藤不一样，而且他要的东西和佐藤也不一样。我必须去了解他。我想接触他，只能这么试一下。喝了吧。我听小峰说，你的房间有点冷，我给你添了一床厚被子，你今天晚上试试看。
，谢谢啊。嗯。第一天回来就这么拼命，晚饭都不吃、啊。春子，我今天不回家了，你现在要回去吗？我送你吧。我搬去酒店跟父亲一起住了，这样还能多陪陪他。不如我们一起叫上父亲去吃个生鱼片，然后再去泡温泉，这样他一定很开心。你那么长时间没跟将军见面了，将军肯定也想跟自己的宝贝女儿单独待一会儿。我去了只会聊工作，难道你不烦？我当然烦，你也知道啊。你们俩每次一见面就聊工作，特别讨厌。所以嘛，你就去好好的陪陪将军吧。我就留下来，把前段时间啊这些报告再看一遍，看看有没有什么疏漏的地方。下次吧，下次有机会我们一起看电影吧。说你是拼命三郎，你还真是。最近你没什么好看的电影，下次再说吧。你不用送我了。司机在楼下等我呢，你不能不吃晚饭。一会儿我叫秘书给你准备宵夜。谢谢。那我走了。嗯，小心点。啊，离开的时候别忘记关灯。好。不要太晚。知道了。我走了。如果可以确定这只秋蝉就在军政厅的话，那我们可以想办法变出一只，变出一只大家都希望看到的秋蝉。阁下，昨天发生那件事情之后，我希望你来找我，但是你没有。宫本，在北海道一个叫小尊的遥远的小山村，走出来一个普通的士兵。可是他现在站在我的面前，已经是帝国的少佐军官。这是你的荣耀，我应该为你感到骄傲。你在香岛肩负帝国的使命，你要替我们铲除那些潜在的、最危险的敌人。可是。你竟然怀疑到了叶冲的身上，阁下，我对叶冲没有没有像你说的那样。你应该能知道我会看到你发的那份电报。春子这孩子对叶冲的判断，偶尔会产生失误。这个我清楚，因为他们都是我的孩子。我今天来
，只是希望你当面告诉我，你的那份文件有多少真实性。我比你更了解这个清泉上野。如果我们不能先发制人的干掉他，他一定会干掉你我。公办，你我没有退路。可能是因为我们父子之间的关系，你有所顾忌，还有佐藤，他怕我进入香岛之后会动摇他的位置，所以他对我非常的不满。也许你们之间已经商量过如何的干掉我。刚才我问你的那份电报，你还没有回答我。作为帝国的军人，我发出去电报所有的内容，我全权负责。你确定？我确定。电报上的内容我已经看了，我会亲自调查，而且我一定会把这件事情查清楚。我希望你写的是真实的，宫本，佐藤那个家伙不应该这么早的。做选择，我没有听他的选择，我也没有相信他，但我相信您是公平的。我希望我没有看错人，把你调离军政厅，是因为有更重要的任务交给你，明白吗？不要告诉任何人。好。陈子，父亲，哎呀，您怎么才回来呀？我等您好半天了。这么晚了，怎么还不去休息啊？我这不是等着您回来给您请安吗？顺便看看您这房间里到底有什么秘密。哼，你呀，小时候经常到谷仓里面去找你母亲藏下的苹果，那时候谷仓对你来说充满了秘密。可是现在，春子，你长大了，难道我这个房间里面会有什么秘密吗？嗯，没有秘密吗？那您告诉我，为什么要突然更换密码本？嗨，军部制定的新的作战计划，要求统一更换新的密码本，是为了新计划的安全性和保密性。有什么问题吗？更换密码本这么大的事，居然连我这个电讯科科长都没有接到通知，您觉得我不应该感到好奇吗？好奇不是一件好事情，尤其是你的身份，不能好奇。春子。你为什么会好奇？是什么人让你好奇了？没有啊，就是我自己感到好奇。您看，我堂堂一个军政厅电讯科的负责人，还能有我破译不了的密电？哎呀，父亲，您都不知道我跟那条密电较了好久的劲呢。要不您就偷偷告诉我，新的密码本是什么好不好？你还知道你是军政厅电讯科的科长？
。我以为你已经忘记自己的身份了。父亲，我错了，我错了还不行吗？父亲，您怎么了？我感觉您怪怪的，是哪儿不舒服吗？喝茶。陈子，爸爸有两句话想要跟你说。你说。现在的战局对帝国非常不利，你也清楚。太平洋战场上面，我们丢失了阿留申群岛，山本五十六大将在空中战死。东南亚战场，缅北线被中国军队切断了，而且追着我们穷追不舍的打，就连我们。引以为骄傲的关东军，也被共产党的几支游击队给锁在了关外，迟迟不能南下。眼下的香岛虽然是大后方，可是我们呢，却连几个抵抗分子都抓不干净。我们还有什么颜面说自己效忠天皇呢？春子，虽然香岛的大街上面并没有枪炮，可是这个地方，可能远远比一线的战场。还要威胁，还要重要，你明白吗？所以，您这次来香岛，并不是为了复兴经济，而是为了配合新的作战计划，是吗？是的。那我能为您做什么吗？纯子，你是我的亲生女儿。也是清泉家族唯一的血脉，可能在最关键的时候，我只能相信你。林冲阁，您都不信了吗？我刚才说的是，任何人。那父亲，您早点休息，我先走了。お嬢様の持って機密電報をお持ちしましょうか。いや、巡行に持たせておけ。用途がある。は。全力起立。坐下。各位、在每个人的面前都放了一份资料。这是我们必须要严格执行的一份计划。现在，请大家打开这份资料看一下。如果有任何的疑问，现在向我提出来。清泉阁下，翠然的事，为什么我没有接到上级的消息？你说的上级，我不清楚是谁，但是。这个计划是我下达的。啊，情报部门是重中之重，一下裁减这么多的人，会影响到我们整个计划。香岛军政厅的情报部门一向效率低下，难道和人员多少有关系吗？我们撇开人员的事情先不讲。
如果监听乡岛所有的电话和电报，这会引起世界舆论的抨击呀、啊。佐藤将军，世界舆论从来都没有停止过对皇军的攻击。任何一项伟大的事业在开始的时候，都是会饱受争议的。我可以跟大家说明一下，在这个会议开始之前。监听工作已经开始，请大家仔细看一下手上的行动计划。这个监听计划的行动由佐藤将军和清泉少佐共同来负责，希望大家配合。散会。清泉怎么会这么快采取行动？电话不能再用了，我们必须要采取别的联系方式。首长，从现在开始，赤城给你打的电话你不能再接了。那我怎么向他们发出警告啊？你什么都不用做，他们联系不到你，自己会主动放弃的。清泉这次全面鉴定，恐怕只是个说辞。我们必须要把风险降到最低。我知道，还有一件事。现在在香港，你能找到这样的干扰器吗？越多越好。有困难，我试一试吧。好。小三，我食事です。啊，おいておいて。你是一晚上都没有睡吗？没有啊，没睡好。你没吃早餐啊？没有什么胃口。你怎么了？是不是哪里不舒服？父亲突然把这么繁杂的任务交给我，有点心烦意乱。这件事确实也不容易啊。你就全力完成这件事情吧。电讯课的事交给我。听办事的同事说，你把之前的密码本都借走了，怎么回事？哦，还不就是之前的那条密电？昨天父亲告诉我，因为现在作战计划调整，内阁更换了所有的密码本，最近的战局很乱，父亲心情极差。原来将军来香港，是为了配合军部。调整作战计划，新计划是什么呀？我们怎么又收到通知？还有，你之前没有破译出来的那个密电，还在你那儿吗？给我看看吧。跟母本放在酒店了。钟哥，你要那个干什么？职业习惯嘛，有点好奇而已。钟哥，我告诉你，昨天就是因为我的好奇，求父亲把新的密码本给我看一下，结果父亲异常的生气。这件事是父亲的禁区，你千万千万不要再激怒他了。新计划的方案还没有成型，等实施下达，我们自然就会知道。何必多一分好奇，给自己惹麻烦呢？春子，你不用这么紧张，一定是将军的压力太大了。我们都是想为他分忧而已嘛。父亲不想让我们插手的事儿，我们就别管了，好吗，冲哥？给你带点吃的。叶冲说你喜欢吃鱼。谢谢壮哥。哦，对了，最近电讯科有些人事变动，叶冲很忙，他让你自己照顾好自己。嗯。上个星期来看你，就在研究这些
，是不是快结束了？差不多了。嗯，庄哥，叶冲跟我说，等我全部整理好了，你们就要去偷母本。去哪儿偷啊？那会不会有危险啊？啊，不会的，放心吧。我会尽快把这些都弄好。庄哥，你帮我保护好叶冲。放心吧，嗯，那你先吃，好，我先走了。電話局と電報局全体の作業員の派遣が完了し、清水少佐が管理しています。これは撤廃予定の人名簿です。褒め通しを。宮本は見つかったか。証拠がか。前回連絡するように言われてから宮本の家の電話は繋がったことがありません。家に出向いても誰もいません。外出したんではないですか。外出だと。どこに行けるというのだ。探せ。絶対に奴を連れ戻してこい。はい。长话短说，我还要尽快赶回去。上次让你帮我找到玲姐，怎么样？现在只能找到这种干扰器，不知道行不行。哦，对了，今天我去给何英送东西了，她还在破译你从纯子那里拿来的密电碎片。我们是不是该进行下一步计划了？完整的密电现在在纯子那个地方。而且现在最重要的，就是密码本，否则我们找到完整的密电也没有任何的作用。那密码本会在哪儿？海军司令部的机要室。现在关于海军所有方面的战略作战机要文件都在那儿。军政厅在海军司令部挂职的，应该只有清泉和佐藤。我们没有通行证，怎么办？我一会儿会去军政厅，递交这周的电讯记录报告。如果佐藤不在办公室里，或许我们可以想办法。把他的通行证偷出来。嗯。少佐のご指示通り整理したものですが。少佐、時間はありますか？ここ数日の最優先事項は情報収集と資料整理の法案を制定することよ。はい。これとこれを記録しておいて。主任、你最喜欢的枫糖布丁。啊，谢谢。还是你对我最好。今天发生什么事了吗？怎么大家这么忙？那，刚装好了雷达装置，以后在香岛有了它，除了我们内部的电台，剩余一切电讯信号都会被他捕捉。要是早一点装上了这个，也不至于让那个博文跑了。看来以后有的忙了，我也该回来帮你了。那是必须的，你本来就是我们电讯科的呀。当初佐藤将军也是答应，你只是暂时戒掉，现在被副厂关门了，你也该物归原主了。怎么说呢？好像我就跟电讯课的发报机一样，可以随便让人借，随便让人还的。你呢，是我们电讯科最珍贵的零件，哼，没了你可不行的。以后没有我的允许，谁都不能把你从我这儿抢走。調査発見です。先ほど民間無電から傍受したばかりの電報であります。誰が民間無電を調べると、ここ最近この民間無電の使用頻度がとても高く、怪しいと思いまして。昨日の記録を見せてちょうだい。バカね。民
民家ムーデの電波範囲は小さいのよ。共産党がムーデを背負って、ここで電波を出すと思ってるのしかし、所作、自分も同じムーデンが出した電波を中心しました。暗号化されていません。兄さん何かおかしいところあるかしらこの3つの伝聞は全く何の関連もない遮断した電波が多くなるとすぐ混乱するこれでも私がまだ暇に見えるよね純子彼らを責めるなみんな作業に戻ってくれはい、はい、他们也都是例行查询你要这么负责任的手下，应该值得庆幸。不过这些事就交给我来做吧，你去忙你的吧。还好你回来了，这回我们平民三郎又可以并肩作战了。好啦，那我这些东西就交给你了，我去吃布丁。我有点事，先离开一下。这首诗是用檀香惯用的方式破译的。在清泉上野到达香港之际，叶冲想到了檀香曾经提到过的日本人的阴谋。不管怎样，这只是一个开始。你们干嘛呢？组织找到我们了。什么？这段时间一直有人向电讯科的军用电台发报。一开始我并不知道是什么意思，但是今天我发现这个暗号就藏在明码电文里面
，而且暗号只有我一个人知道。我用我和檀香之间联系的密码本进行了破译，确实是组织在呼啸纠缠。电报的内容，何英正在翻译。嗯，翻译出来了。现在的重中之重，就是去海军司令部把密码本偷出来，进行最后的破译了。佐藤最近一段时间被清泉打压得很厉害，而且他一直在借酒消愁。诺美，呃，诺美。口を連れてきますから。気合いずみめ、教師不勢が、この俺を調べるだと、俺を倒すだと、天皇陛下万歳。俺は帝国の英雄だぞ。将軍。小哥。